Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to subtract integers. Let's subtract first integers with the same or like signs. Steps in subtracting integers with like signs. First, change the sign of the subtrahend. Second, change the subtraction operation to addition. Third, follow the rules in adding integers with unlike signs. To add integers with unlike signs, disregard the signs of the addends, subtract the smaller number from the bigger number, and affix the sign of the bigger number to the answer. Sa pag-subtract ng integers na magkapariho ang signs, ang unang gagawin ay papalitan ang sign ng subtrahend. Then, yung subtraction operation ay papalitan ng addition operation. Pagkatapos, ia-apply na ang rules ng pag-add ng integers na merong magkaibang signs. Sa pag-add naman ng integers na magkaiba yung signs, ang ginagawa ay yung una, i-disregard o hindi na papansinin natin yung signs ng addends. Pagkatapos, i-minus lamang natin ang maliit na number sa mataas na number. At lalagyan lamang natin ng sign ang answer. Kukopyahin natin ang sign ng mataas na number. Let's answer now the problems. The first example is negative 35 minus negative 20. Ang subtrahend ay negative 20. At ang minuend ay negative 35. Ngayon, itong subtrahend na negative 20 Papalitan natin ang sign. Itong negative sign, gagawin nating positive sign. Magiging positive 20 ito. Then, itong subtraction operation, papalitan natin ng addition. Magiging plus ito. Okay. So, ang isosolve natin ay negative 35 plus positive 20. Dito, ia-apply natin ang rules ng pag-add ng integers na magkaiba ang signs. Sa pag-add ng integers na magkaiba ang signs, ang gagawin muna natin ay i-disregard natin yung signs. Ibig sabihin, hindi na natin papansinin ang signs. Huwag natin isipin yung signs. Kumbaga, parang wala na sila dyan. At ang titingnan lamang natin ay yung numbers. Ngayon, yung maliit na number, i-minus natin sa malaking number. Dito sa problem natin, yung 20 ay mababa kaysa sa 35. Kaya i-minus natin ang 20 sa 35. 35 minus 20 equals 15. Kaya yung answer ay 15. Ngayon, itong answer natin, lalagyan natin ng sign. Kukopyahin lamang natin ang sign ng mataas na number. Ang mataas na number ay 35 at ang sign niya ay negative. Kaya, lalagyan natin ang answer ng negative sign. So, negative 35 minus negative 20 equals negative 15. Next example, positive 12 minus positive 28. Okay, sagutin natin ito step by step. Itong subtrahend na positive 28, papalitan natin ang sign. Positive siya, magiging negative. Negative 28. Then, itong subtraction operation, papalitan natin. Gagawin nating addition, magiging plus. Itong minuend na positive 12, kopyahin natin dito. Okay. Ang isosolve natin ay positive 12 plus negative 28. Ia-apply natin ang rules sa pag-add ng integers na magkaiba ang signs. Kapag magkaiba yung signs ng ia-add natin, ang gagawin natin, i-ignore natin ang signs. Ibig sabihin, wag nating pansinin ang signs. Mag-focus lamang tayo sa numbers. At ang maliit na number 
ay i-minus natin sa mataas na number. Dito sa problem, yung 12 mababa sa 28. Kaya, ang gagawin natin, i-minus natin ang 12 sa 28. 28 minus 12 equals 16. 16 yung sum. Ngayon, itong sum, lalagyan natin ng sign. Titingnan lamang natin yung sign ng mataas na number at yon ang kukopyahin natin. 28 ang mataas na number at ang sign niya ay negative. Kaya, lalagyan natin ng negative sign ang answer. So, the answer for positive 12 minus positive 28 is negative 16. Now, let's subtract integers with unlike signs. Steps in subtracting integers with unlike signs. First, change the sign of the subtrahend. Second, change the subtraction operation to addition. Third, follow the rules in adding integers with like signs. To add integers with like signs, just add the numbers and copy the sign of the addends to the sum. Sa pag-subtract ng integers na magkaiba ang signs, ang gagawin natin, una, palitan ang sign ng subtrahend. Pangalawa, palitan ang subtraction operation ng addition operation. Ibig sabihin, magiging plus. At pangatlo, susundin natin ang rules ng pag-add ng integers na pariho ang signs. Sa pag-add naman ng integers na pareho ang signs, ipa-plus lamang natin yung numbers at kukopyahin natin ang sign ng addends sa sum. Okay, sagutin natin yung problems. Yung una, negative 23 minus positive 40. Dito, ang subtrahend ay positive 40. Ang gagawin natin, papalitan natin ang sign. Itong positive gagawin nating negative. Kaya, itong positive 40 ay magiging negative 40. Pagkatapos, itong subtraction sign, papalitan natin ng addition sign. Magiging plus ito. At itong minuend na negative 23, kopyahin lamang natin dito. Ito na yung isosolve natin. Negative 23 plus negative 40. Ayan, yung sign ng addends o ng numbers na ipa-plus natin ay pareho negative. At dahil pareho ang kanilang signs, ang gagawin lamang natin, i-plus natin yung numbers pagkatapos kopyahin natin yung sign nila sa answer. Okay, i-plus natin yung numbers. 23 plus 40 equals 63. Ito yung Answer. Ngayon, kopyahin natin yung sign ng addends. Yung sign nila ay negative. Kaya, lalagyan natin ng negative sign ang sum. The answer for negative 23 minus positive 40 is negative 63. Last example, positive 20 minus negative 30. Okay. Yung subtrahend ay negative 30. Papalitan natin ang sign. Gagawin natin positive. Kaya magiging positive 30. Then, itong subtraction sign or subtraction operation, papalitan natin ng addition sign. Magiging plus ito. At eto namang minuend na positive 20, kopyahin lamang natin dito. Ayan, eto ngayon yung ating isosolve. Positive 20 plus positive 30. Dahil pareho ang kanilang sign, ang gagawin lamang natin, i-plus natin yung numbers. Then, kopyahin natin ang kanilang sign sa sum. Okay, 20 plus 30 equals 50. Ang sum ay 50. Then, lalagyan natin ito ng sign. Kopyahin lamang natin yung sign ng addends. Ang sign ng addends ay positive. 
Kaya, lagyan natin ng positive sign ang sum. The answer is positive 50. The answer for positive 20 minus negative 30 is positive 50. Kapag ang number ay positive, pwede ring hindi na lagyan ng positive sign. Dahil ang number na walang sign understood na positive number. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!